है गाइज आई वेलकम यू ऑल टू माई YouTube चैनल और आज मैं डिस्कस करूँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वन डी इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल से है और इससे रिलेटेड आपको दो या तीन क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर आता है तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझे आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पार्ट वन और पार्ट टू जो कि इन्फिनाइट डी पोटेंशियल वेल का है वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए क्योंकि यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन का यूज होगा जो कि मैंने डायरेक्टली लिखा है तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि जब एन का वैल्यू वन होता है तो वो हमारा ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन है और एन का वैल्यू टू होता है तो वो हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आइगन फंक्शन है तो यहाँ पे मैंने फाइव वन को ग्राउंड स्टेट माना है और फाइव टू को फाइव टू को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माना है तो इस तरह हम लिख सकते हैं अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं पोजिशन का फर्स्ट पार्ट में मैंने निकाला है ए बाई टू हमारा आ रहा था एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन और मोमेंटम हमारा क्या था जीरो था तो अगर कोई क्वेश्चन पेपर में हमें इस टाइप का कोई भी फॉर्म मिल जाएगा तो हम यहाँ पे से डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके उसका वैल्यूज निकाल लेंगे तो ये वैल्यूज आपको कुछ याद रखनी पड़ेगी तो अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं फाइव वन और फाइव वन के बीच का तो एल बाई टू आएगा फाइव टू फाइव टू का भी एल बाई टू आएगा पोजिशन का ये भी पोजिशन का है अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइव और फाइव फाइव का निकाल रहे हैं तो सिक्सटीन एल बाई नाइन पाई स्क्वायर अगर फाइव टू फाइव वन का निकाल रहे हैं तो माइनस सिक्सटीन एल बाई नाइन पाई स्क्वायर ठीक है तो ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस है तो पोजीशन नहीं मोमेंटम हमारा क्या था जीरो था उसके बाद फिर अगर हमारा फाइव वन और फाइव टू के बीच का मोमेंटम कैलकुलेट हो रहा है तो एट आई एच ये एच कट होगा इसको हाँ तो ये एच कट हो गया और अगर हमारा फाइव टू और फाइव वन के बीच का एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकल रहा है तो माइनस एट आई एच कट डिवाइडेड बाई थ्री एल तो ये वैल्यूज हम डायरेक्ट पुट करेंगे और हमारा सॉल्यूशंस uh, निकल जाएगा क्योंकि ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत टाइम लग जाता है तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि इसका एक यूज़ कैसे हुआ है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले दो फॉर्मूला और देख लेते हैं हम लोग एक प्रोबेबिलिटी का और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी का तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू तो हम जानते हैं कि कैसे निकालते हैं फाइ एन और फाइव का होल स्क्वायर हो जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी है उसके बाद हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी एनर्जी का निकालने के लिए हम कैसे करेंगे ऐसे लिखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इक्वल टू ये समेशन हो जाएगा हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकल के आया है उस स्टेट का और उस स्टेट का एनर्जी ठीक है तो इसको प्लस करेंगे हम तो जो हमारा वैल्यूज आएगा वो हमारा होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पेपर सो वी हैव क्वेश्चन नंबर वन ए पार्टिकल इन ए डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल और वन डी इन्फिनाइट वेल पोटेंशियल दोनों सेम ही है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा तो ए पार्टिकल इन ए डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल एक्सटेंडिंग फ्रॉम जीरो टू एक्स इज इक्वल टू एल तो हमारा पार्टिकल है वो जीरो से एल तक है ये जीरो है ये एल है इसके बीच में हमारा पार्टिकल कन्फाइंड है हैज ए वेव फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट फाइव फाइव वन प्लस टू फाइव टू ये केट फाइव वन है और ये केट फाइव टू है तो वेयर केट फाइव वन एंड केट फाइव टू डिनोट द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस स्टेट ठीक है तो हमारा हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालता है निकालना है पोजीशन का इस वेव फंक्शन से तो हम लोग कैसे लिखेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन दिस फॉर्म तो साई को हम लोग ग्रेड रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखेंगे और ये हमारा एक्स है और ये कैट साई है तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये सब सारा आ, मिल रहा है वैल्यूज तो हम ये जानते हैं कि ये वैल्यूज हमारा कितना है ये वैल्यूज अगर आपको वो पिछला स्लाइड वाला वैल्यूज याद है तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं नहीं तो आप ऐसे करके उसको निकाल भी सकते हैं तो वी नो दैट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पुट किया है कि फाइव वन और फाइव वन के बीच का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पोजीशन का वो है एल बाई टू ये एल बाई टू होगा हमारा ठीक है तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं फाइव वन और फाइव टू के बीच का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जीरो से एल ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट वाला फॉर्म और ये है सिंपल साई तो इसको हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे यहाँ पे टू साइन ए इन टू साइन बी का फॉर्मूला लगेगा जिसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है डायरेक्टली तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें भी वही वही वैल्यूज मिल रहा है जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था ये वैल्यूज हमें मिल रहा है तो यह
वन बाई फाइव हो गया ये वैल्यू ये वैल्यू हमारा l बाई टू है ये टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थर्टी टू एल बाई नाइन पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस थर्टी टू एल बाई नाइन पाई स्क्वायर ये भी टू है और यहाँ पे फोर है तो फोर एल बाई टू उसके बाद फिर हम इसको इवेल्यूएट करेंगे तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस वेव फंक्शन फ्रॉम दिस वेव फंक्शन मिल गया पार्टिकल का तो इस तरह हम शॉर्ट फॉर्म में भी अपना एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकाल सकते हैं आपको याद रखना है कि ये सिर्फ डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए है या फिर वन डी इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल के लिए है आप इसको किसी और कंडीशन में अप्लाई ना करें फाइनाइट पोटेंशियल वेल होगा तो इस तरह का आप अप्लाई ना करें ये सिर्फ डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए है क्वेश्चन नंबर टू है ए पार्टिकल ऑफ मास एम विच मूव फ्रीली इन साइड एन इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विथ ए हैज द फॉलोइंग वेव फंक्शन एट टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टी हमारा जीरो है तो साई एक्स जीरो जब हमारा कंडीशन दिया गया है तो वेव फंक्शन क्या है ए बाई रूट ए साइन पाई एक्स बाई ए प्लस रूट अंडर थ्री बाई फाइव ए साइन थ्री पाई एक्स बाई ए प्लस वन बाई रूट अंडर फाइव ए साइन फाइव पाई एक्स बाई ए तो ये हमारा वेव फंक्शन है ये वेव फंक्शन कुछ देखा देखा सा लग रहा है तो आप समझ जाना कि ये इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल का है और इसका उसी फॉर्म में हम लोग निकालेंगे जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस किए हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट साई एक्स जीरो इज नॉर्मलाइज टू यूनिटी तो हमें नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट निकालना है ए का दूसरा नंबर है इफ द मेजरमेंट इज कैरिड आउट वट वैल्यूज विल बी फाउंड एंड विथ वट प्रोबेबिलिटी तो सेकेंड में हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी भी निकालना है सी नंबर में क्या है फाइंड द वेव फंक्शन एट एट साई एक्स टी तो आफ्टर टाइम टी हमारा वेव फंक्शन क्या होगा वो हमें निकालना है सी में और डी में निकालना है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम एट टाइम टी इन स्टेट दिस वन तो इस स्टेट में हमारे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस वेव फंक्शन से हम वो निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर पे क्या करेंगे सिंपल सा है हम अप्लाई कर देंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस वेव फंक्शन को हम लोग वन डी इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल के वेव फंक्शन के तौर पे लाएंगे जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं अगर रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे उसके बाद तो साई एक्स जीरो हमारा किस फॉर्म में आएगा ए बाई रूट टू फाइव वन फाइव वन यहाँ पे हमारा क्या हो गया रूट टू बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए ये हमारा फाइव वन हो गया प्लस रूट अंडर थ्री बाई टेन ये फाइव थ्री हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गया और ये हमारा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हो गया तो इस तरह हम लिख देंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में ज़्यादा परेशानी ना हो तो साई एन यहाँ पर अगर वन है यहाँ पे भी वन होगा तो इस तरह के हम लिखें बस कुछ नहीं करना है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई कर देना है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमारा निकल के आ गया ए इज इक्वल टू रूट अंडर सिक्स बाई फाइव तो चलिए अब देखते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं देफो केट साई इज इक्वल टू हमारा ये वैल्यू आ गया जब हम ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो तो बी में हम क्या देख रहे हैं द स्टेट ऑफ द पार्टिकल इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट फाइव वन केट फाइव वन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फाइव थ्री एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट केट फाइव फाइव रेस्पेक्टिवली तो तो हम एनर्जी आइगन वैल्यूज का फॉर्मूला जानते हैं एन स्क्वायर होता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम ए स्क्वायर एन का वैल्यू वन रखेंगे यहाँ पे एन का वैल्यू थ्री रखेंगे यहाँ पे एन का वैल्यू फाइव रखेंगे तो हमारा तीनों स्टेट का एनर्जी आइगन वैल्यूज निकल के आ गया अब हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकल रहा है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस तरह का होता है सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट फाइव वन तो फाइव वन में हमारा पार्टिकल है या नहीं है वो इससे पता चल जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या है उस स्टेट का तो हम लोग क्या करेंगे फाइव वन का वैल्यू रखेंगे ये जो हमारा है सिर्फ ये रखेंगे उसके बाद साई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइव वन और ये फाइव वन मिल के नॉर्मलाइज हो जाएगा वन हो जाएगा इसका वैल्यू और ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा हमारा तो हमारा सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा तो हमें क्या मिल गया थ्री बाई फाइव उसके बाद उसी तरह हम लोग फिर स्टेट E3 में निकालेंगे फिर E5 में निकालेंगे तो हमारा तीन वैल्यूज निकल के आ गया है तो टोटल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी वन दो पूरा प्रोबेबिलिटी जो है पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उस स्टेट में हमारा वन होगा क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो पार्टिकल होगा ही तो P इज इक्वल टू ये समेशन कर देंगे हम लोग तो हमारा निकल के आ गया कि ये वन है ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसे निकलेगा 
तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है ऐसे लिखेंगे हम लोग ये ई हो गया ये ई हो गया तो ये हमें पता है पी का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया पी ई थ्री का वैल्यू यहाँ से मिला पी ई फाइव का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया और ई वन ई थ्री ई फाइव यहाँ से हम लोग ले लेंगे उसके बाद उसको पुट करेंगे तो ये हमारा निकल गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी तो इस तरह हम निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सी नंबर में हमें क्या फाइंड करना था सी नंबर में हमें फाइंड करना था कि आफ्टर टाइम टी हमारा वेव फंक्शन क्या होगा तो सिंपल हमें अप्लाई करना है टाइम डिपेंडेंस रॉडिंगर इक्वेशन तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है साई एक्स टी हमारा क्या आ जाएगा रूट अंडर सिक्स बाई टेन फाइव वन केट फाइव वन ई टू द पावर माइनस आई ई वन टी बाई एच कट प्लस रूट अंडर थ्री बाई टेन केट फाइव थ्री ई टू द पावर माइनस आई ई थ्री टी बाई एच कट प्लस रूट अंडर वन बाई टेन केट फाइव फाइव ई टू द पावर माइनस आई ई फाइव टी बाई एच कट तो ये हमारा वेव फंक्शन निकल के आ गया आफ्टर टाइम टी ठीक है तो आफ्टर टाइम टी इस स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमारा डी नंबर क्वेश्चन था एट टाइम टी तो इस तरह हम लिखेंगे ये ये स्टेट का हमारा निकालना है प्रोबेबिलिटी तो ये स्टेट को मैसे लिखेंगे उसके बाद मैंने आपको बताया है कि ये फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया वन बाई टेन तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर टू पूरा सॉल्व हो गया तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री चलिए देखते हैं ए पार्टिकल इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए डीप स्क्वायर वेल इन द रेंज जीरो से एल सडनली द वेल एक्स इज इक्वल टू एल ऑफ द वेल शिफ्टेड टू एक्स इज इक्वल टू टू एल तो एल हमारा शिफ्ट हो गया है टू एल से सो एज टू मेक ए डीप स्क्वायर वेल इन द रीजन जीरो एक्स लाइंग बिटवीन जीरो टू एल इमीडिएटली आफ्टर दिस द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मेजर्ड वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एनर्जी एज द न्यू ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमारा तो ये हमारा दिया गया वेल well है जो कि पहले ऑरिजिनल वेल well जो था वो हमारा जीरो से एल तक था ठीक है उसके बाद सडनली ये वॉल जो है हमारा वो शिफ्ट हो गया वो हो गया हमारा टू एल पे ठीक है तो ये हो गया जीरो और ये हो गया टू एल तो हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो कि इस न्यू स्टेट का एनर्जी मेजरमेंट करने के बाद हमें आ रहा है सो so, As we know, the wave function in the deep square well is given by before shifting the well is this one. हमें पता है कि वन डी इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल या फिर डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल का वेव फंक्शन क्या है टू रूट टू बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल यहाँ पे एन का वैल्यू वन है क्योंकि ग्राउंड लेवल है ठीक है तो जीरो से एल तक का है ये वेव फंक्शन और बाकी जगह जीरो है दिस इज द एनर्जी आइगन फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ द ओरिजिनल वेल तो ये हमारा ओरिजिनल है उसके बाद देखते हैं शिफ्ट होने के बाद वेन वॉल इज शिफ्टेड द न्यू ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बिकम्स दिस वन यहाँ पे हमारा एल टू एल हो गया क्योंकि हमारा टू एल डिस्प्लेसमेंट हुआ है और यहाँ पे भी टू एल हो गया तो एक्स हमारा किसके किसके बीच लाई कर रहा है जीरो से टू एल और बाकी जगह जीरो है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन मेजरमेंट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाइव साई का होल स्क्वायर तो अब हम निकालेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिलेगा हमें आफ्टर मेजरमेंट तो सिंपल वही लगाना है हमें उसके बाद पुट करेंगे जीरो से एल हम निकालेंगे इंटीग्रल हमारा लिमिट हो जाएगा तो ये वैल्यूज हमारा हो गया फाइव स्टार और ये हमारा हो गया साई तो दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे हम यहाँ पे उसके बाद फिर ये फॉर्म हमारा आ जाएगा टू साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप ध्यान में रखिए अगर नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी तो ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट करेंगे उसके बाद देखिए हमारा वैल्यूज क्या आ तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अपने नोटबुक में इसे एक बार सॉल्व करके देख ले यहाँ पे हमारा वैल्यूज आ गया एट बाई थ्री रूट पाई रूट टू पाई तो ये हमारा वैल्यूज निकल गया इनर प्रोडक्ट का या स्केलर प्रोडक्ट का उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग दे फोर द प्रोबेबिलिटी इज दिस वन होल स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल गया थर्टी टू पाई स्क्वायर तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी में भी डिफरेंस होगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनर्जी हमारा किस पे किस पे डिपेंड करता है एनर्जी हमारा डिपेंड करता है एन पे और ए पे तो यहाँ पे ए हमारा चेंज हो गया है जो कि टूवेल्व हो गया है एल से एल से हमारा टूवेल्व हो गया है 
तो यहाँ पे हम 12 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एनर्जी में भी कुछ डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे आप देखिए कि एनर्जी हमारा थोड़ा डिफरेंट हो गया है प्रोबेबिलिटी भी हमारा निकल के आ चुका है तो ये तीन क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स था आपको इसे अच्छे से देखना है एक बार नोटबुक पे इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें तो इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम लोग फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे जिसका कि पोटेंशियल फाइनाइट है इनफिनाइट नहीं है तो आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस